ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்வினி நீ நாமத்தினாலே இந்த வீடியோவை பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்கள் யாவருக்கும் அவருடைய கருவையும் சமாதானமும் என்று உண்டாயிருப்பதாக இந்த வீடியோவில் கூட அப்தி என்று அழைக்கப்படுகிற ஒரு வேதாகம பெயருக்கு அர்த்தத்தையும் அது வேதாகமத்தில் எங்கே இடம்பெற்றுள்ளது என்றும் அதை எவ்வளவு எழுத்துக்களில் எப்படி எழுத வேண்டும் என்று தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்க ஏதாவது கருத்துக்கள் கேள்விகள் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அதாவது அப்தி என்கிற பெயருக்கு பிபிளிகல் அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மை சர்வெண்ட் அதாவது என்னுடைய வேலைக்காரன் அல்லது என்னுடைய ஊழியக்காரன் என்பது அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஹூ இஸ் அப்தி யார் இந்த அப்தி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இது மூன்று இடங்களில் இடம்பெற்றிருக்கு முதலாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் தாவித ராஜாவின் நாட்களில் அவருடைய பாடகர் குழுவில் இருந்த ஏதானுடைய பேரன் பெயர் தான் அப்தி இது ஒன்று நாளாகவும் ஆறாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி நான்காவது வசனத்திலும் பதினைந்தாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்திலும் இடம்பெற்றுள்ளது ரெண்டாவதாக கத்தருடைய ஆலயத்தை சுத்திகரிக்க வந்த லேவியர்களில் ஒருவனான கீசின் தந்தை பெயர் தான் அப்தி இது ரெண்டாவது ரெண்டாவது நாளாகவும் இருபத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வசனத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது மூன்றாவதாக எஸ்ராவின் காலத்தில் பிரஜாதி பெண்ணை திருமணம் செய்த அப்தி என்பது எஸ்ரா பத்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இப்பொழுது இந்த அப்தி என்கிற பெயருக்குரிய எபிரி எழுத்துக்களை நாம் எழுத போகிறோம் அதாவது முதலாவது நம்ம மெய் எழுத்துக்கள் எழுத போகிறோம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் அப்தி அப்படிங்கிற பெயருக்கு மை சர்வெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் மை சர்வெண்ட் என்னுடைய வேலைக்காரன் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நாம் இதுக்குரிய எபிரிய மெய் எழுத்துக்களை எழுத போகிறோம் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஆயின் இதுக்கு ப்ரொனன்சியேஷன் இல்லை ஆனால் ஒரு சின்ன சிம்பிள் உண்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேத் இது வந்து பி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டாலத் இந்த மூன்று எபிரேய மெய்யெழுத்துக்கள் மட்டும்தான் இந்த அப்திங்கிற பெயரில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குது இப்போ இந்த அப்திங்கிற பெயருக்கு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள வவ்வல்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருவோம் முதலாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பதா இது எதை குறிக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் ஏயை குறிக்கும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஓக்கல் செவா இது இ மூணாவது இன்றைக்கி நம்ம ஒரு புதுசாக ஒன்று நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஹிரக்யோத் இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஐயை குறிக்கும் இது வந்து லாங் ஓவல்ஸ் இது வந்து லாங் ஓவல்ஸ் இந்த மூன்று பவல்ஸும் தான் அப்தி என்கிற பெயரில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குது இப்போ நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னு நம்ம இதை ஒரு ஆர்டர் பண்ணி பார்த்துடலாம் முதலாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆயின் அதுக்கு கீழே வந்து பதா அதுக்கப்புறம் பேத் ஓக்கல் சவா அதுக்கப்புறம் டாலத் ஹிரக்யோத் இந்த இது எல் இந்த ஹிரக்யோதுங்கிறது ஒரு ஓவல் ஓக்கல் சவாங்கிறது ஒரு ஓவல் பதாங்கிற ஒரு ஓவல் இப்போ இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து ஒரு சிம்பிள் மட்டும்தான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இப்போ பதாவை போடணும் பேத் எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு சிலபலோட எண்டிங்கில் ஓக்கல் சவா வந்துச்சு நான் சைலண்ட் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அதனால் நம்ம அதை எழுத போகிறதில்லை இப்போ டாலத் டி அதுக்கப்புறம் யோத் ஹிரக்யோத் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்தி இதுதான் அப்திங்கிற பேரை எவ்வளைய மொழியில் எழுதுகிற ஒரு முறை இப்போ நான் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு சிலபல் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதுதான் சைலன் ஏன்னா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு சிலபலோட எண்டிங்கில் வாரதுனால எப்போவுமே இந்த ஓக்கல் சவா சைலண்ட் ஆயிரும் ஸோ இந்த அப்படிங்கிற பெயரை எப்படி எவ்வளைய மொழியில் எழுதணும் இந்த பெயருக்குரிய அர்த்தத்தையும் நீங்கள் இந்த நாளில் கற்றுக் கொண்டிருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்ல நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருந்துச்சுன்னா இது உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது கருத்துக்கள் கேள்விகள் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேங்